Goeiemorgen, het is 18 juli 2023, lees van 76, van Abba Vader vir die eindtijd, ek van vieren wat praat, die lezen wat ons vandag gaan doen, is in twee dele, ons doen een deel vandag en die ander deel morgen, en dis die opskrif, Rede vir die ontstaan van die skepping, nummer 7158, Nou die skepping wat hy hier bedoel is die skepping wat ons sien. Ons het nog nooit die geestelike skepping gesien nie. Al wat ons sien, of dit nou in die wonderlikste donker nacht is waar ons al die sterre sien, sien ons net een klein deelkie, minder as een molekiele van een molekiele, van die gevalle skepping, van die materiële skepping, want die aanvankelijke skepping waar ons in was, en waar ons weens ons eie skuld uitgegaan het, is een geestelike skepping. Nou dit is moeilik om dit te verduidelik vir mense wat in vlees is, die enigste manier wat ek jou kan aanbeveel om meer inlichting te kry oor hoe die skepping lyk, is lees die boeken wat vader aan sy tnech Jacob Lorber gedikteer het, en ook aan Bertha dat, Maar die verhalen van Lorber wat handel oor mense aan die ander kant, die ervarings wat hulle daar opdoen, die gewaarwordinge wat hulle het, die feit dat hulle dan in die geesteswereld is en dit nou vergelijk met die wereld waar hulle nou net vandaan kom. Dit is baie leersaam. Die boeken van die hel tot die himmel is daar. Die boek van Biskop Maartense bekering aan die ander kant en nog heel wat meer, die geestelike som, 1 en 2, die natuurlijke som, geef ons baie, baie inzicht, oor die geeste skepping. Nou, ons sien die skepping, en dit is wonderlik, maar dit was nie so gewees nie. Materie het dood in homself, en daarom is materie een tydelike ding, al vat dit biljoene of triljoene jare, maar materie het een einde, of dit nou aan een planeet verbonde is, of dit nou een plant is, een boom, een dier, een mens, alles moet sterf, die omhulsels moet sterf, en dit het vader laat ontstaan, nadat die groot rebellie plaasgevind het van Lucifer, en dit is wat ons weer vanmorgen gaan lees, maar hier is baie belangrike additionele punte wat nie in die vorige leesings behandel was, waar ons reeds ook hierdie onderwerp bespreek het. So kom ons lees nummer 7158. Wat gebeur het in die reik van die geeste, was die rede vir die ontstaan van die skepping, van die volledige heel al met al sy skeppinge van geestelike en materiële aard. Voor die ontstaan van hierdie skeppinge, het slechts die geestelike reik bestaan. Dit was een wereld van onmeetlike saligheden, waarin geestelike wezens hulle self verheeg het, oor hulle bestaan, en hulle was in besit van kracht en licht, en kon skep na gelang hulle bestemming. Nou, Lucifer aanvankelijk was die eersteling geskep, die mooiste, die aansienlikste, die krachtigste engel van die licht, dis hoekom sy naam lichtdraar is, dis wat Lucifer in Grieks beteken, in Hebrews is dit die naam Heilel, en hierdie weese het omself verhef, dier dat hy vir sy skeping, onthou hy kon skep, hy kon weesens soos omself skep, ontelbare weesens het uit hom voortgekom, geestes, engel, weesens, uit hulle het weer ontelbare wezens voortgekom en uit hulle ook en so het daar een groot skepping van geestes wezens bestaan of ontstaan wat nie kon sterf nie daar was nie materie wat hulle om hulle nie hulle het vir ewig gelewe of hulle sou vir ewig lewe maar wat het gebeur een derde van hulle het achter Lucifer sy rebellie aangegaan en hom 
gegloed toe hy die leen vertel dat hy die God self is. Hy is Elohim, alle kracht kom uit hom uit. En een ander deel het gesê, maar jy lieg. Dit is nie so nie, ons ken die groot geest waaruit alle kracht vloei. En net daar, het die waarheid ontstaan om die leen tegen te staan. Voordat was daar nie een leen nie, want daar was ook nie noodzaak vir waarheid nie. Waarheid het eers ontstaan na die leen voor een dag gekom het. En nou sit ons met hierdie val wat plaasgevind het. Kom ons lees verder. En hierdie skep, dit is nou van hierdie weesens wat oneindig was, het weer eens bestaan uit geestelike skeppinge in die verweeselingliking van gedagtes en idees, wat hierdie weesens vanuit God toegestroom het, en wat hulle nou in onmeetlike saligheid tot uitvoer gebring het, omdat die kracht daartoe hulle ter beskikking gestaan het, en hulle ook hulle wil vry kon gebruik. Om jou net een idee te gee hoe hierdie weesens kon skep, as ek nou vandag een huis wil skep, of kom ons sê, een groot gebouw, een mooi gebouw, een winkelcentrum, dan moet ek gaan sit, dit moet met my gedagte is, moet ek het bedink, as ek nou een architect is, en dan moet ek een plan optrek, en dan moet ek hoeveelhede begin beraam, en ek moet die bestellingsplaas en die materiaal met terrein te kom, dan moet ek een bouwer kontrakteer kry om om vir my te bouw, en ek gaan kyk dat hy recht gebouw word soos wat ek om wil hee en daar ruk, dan staan die gebouw soos wat ek om wou gehad het en die mense trek in en amal is gelukkig. In die geestelike sfeer waar hierdie weesens aanvangelijk geskep is, was hierdie groot, lang omsichtige procedure nie nodig nie. Jy gaan in jou gedagtes en jy sê, maar ek het nou 5000 mense wat moet geaccommodeer word. Ek wil een gebouw hee wat hulle allemaal kan accommodeer die vorm van die gebouw moet so en so wees, allemaal moet kamers hee, daar moet een verleefvertrek wees, daar moet dit en dat wat nodig is. En dan bedink ek dit, en dan wil ek dit. Ek wil dit tot uitdrukking laat kom, in die naam van die vader, of in daar die tyd, in die naam van die groot geest, want hulle het nie vader geken nie, hulle het die werking van die geest ervaar en dan staan die hele gebouw voor hulle, onmiddellik, staan hy voor jou, en onmiddellik kan die weesens daar intrek, en hulle self dan geniet, in die wonderlijke skepping van my, en so sal hulle ook skeppings voortbring, wat weer vir my saligheid oplewe, hulle sal berge, riviere, oceane, natuurtoonele, diere, plante, alles kon die weesens skep, Ons kan nie dink hoe omvangrijk hulle machte en krachte was nie. En hulle het opgegeen, dierat hulle ten die absolute skeppingsgeest, die enigste weese wat vader, wat wie vader is, gedraai het, en achter een van sy skepsels achtergegaan het, nageloop het. Alhoewel hy baie verheerlik en hoog geskapen was, was hy nog steeds geskapen, een skepsel. Die vader is die ongeskape gees, wat geen einde het nie, en geen begin het nie. Lucifer is een geskape gees, wat een begin gehad het. Goed, dis nou die toestand. Ons kom allemaal uit die toestand uit. Ons was daar, toe hierdie dinge plaasgevind het, en dit het baie, baie lang terug plaasgevind. Ons kan het nie eers in jare bereken nie en hierdie toestand van saligheid van die geestelike weesens hoef nooit te verander het nie. Hulle het geen beperking van hulle kracht of die vermindering van hulle lichte vreese gehad nie. Solang in hulle die liefde tot hulle God en skepper onveranderd sou bly en hulle dus deerstraal kon word met goddelike liefdeskrik licht. Nog een ding, een eigenskap van een geskapen weese in die geestesweer is, dat hy oneindig salig kan word. Daar is nie een beperking nie. Een engel sta nie vandag op, of kom by die vandag tot die denke, ach, maar nou is het so vervelig, ek het nou vandag die selle gedoen as gister nie. 
Wat kan ik nou maken in die hemel? Dit is nou, soos ons Engels sê, dit is nou boring. Nee, elke dag is uitdagings om hoer en groter saligheden te verkrijgen. Grote skippings moendlikhede, grote skippings waarin jy deel is en wat jy tot stand bring, dit hou nooit op nie, jy gaan altyd op, want die hele skipping brei homself altyd uit, zodat so jij jy saam met vader al hoe saliger kan word. Maar, toe tree, die toestand en waarbij die wezens nieuwe en zich verkry, waarbij hulle van die kant van die lichtdraar Lucifer, die eerst geskapen wezen van die eeuwige godheid, omdat hij die godheid niet zichtbaar was nie, hy as twyfelachtig voorgestel was, waarbij hij homself, dus Lucifer, toe voorgestel het, as diegene aan wie alle geestelijke wezens, van wie alle geestelijke wezens uitgegaan het, en dat hij nou van hulle ook die erkennen als God en Skipper verlang. En dit was die groot story, dat hierdie engel wezens, wat eerst geskapen wezens was, kon nie die God uit sien nie. Gees is gees, en niemand kon die vader en sy gees ongeskapen toestand sien en bly leef nie. Hy was te groot, te oneindig, te veel licht, te intens. Maar die geskapen wese Lucifer was zichtbaar voor al hierdie wezens wat uit hom voortgekom het. En hulle val toe vir die leer dat hy nou God en skipper is. Dit is so eindelijk onmoendelik om dit te besef, maar dit is wat gebeur he. En ons vandaag wat hier sit, weet niet of ons deel van die rebelle was, of deel van die wat niet achter hom aangegaan het nie. Ons weet niet. Maar voor bij van ons op hierdie aarde is daar nou die moeilijkheid om dit recht te maak, om dit goed te maak. Om jullie idee te gee, Adam was niet zo een uh, baie grand ook nie. Hy was juist die hoogste rebel van al die rebellen. Hy was die een wat vader sê sterk genoeg was, wat hij kon kies om die mensen geslacht te begin, omdat hij die tweede in bevel van Lucifer was. En hij gerebeleer het achter Lucifer aan. Maar vader sê daar is geen ander wezen in hierdie hele gevallen skepping, wat zo so krachtig tegen Lucifer zou kon opstaan, als hij eerst die waarheid gezien het en zijn fout achtergekomen het, as Adam. En dit het in een meerdere mate gegeld vir Eva ook. So, dit is niet een skande om deel van hulle te wees nie, dit is juist vader sy, Joshua sy groot genade, dat hij voor ons gekomen het, soos ons gister gelees het, en homself opgeoffer het vir ons, om allemaal weer terug te krijgen wat de fout gemaakt het, wat hulle fout inzien en wat niet meer onder Lucifer ze greep wou wees nie. Nou was die wezens in een tweestrijd gebring, want hulle liefde geldt om, die hulle geskapen het, maar die voorstelling van Lucifer het hulle in verwarring gebring. Ja, dat het vir hulle geloofwaardiger geskyn, want daar het de glans en luchtstraling van Lucifer uitgegaan, en ook was hulle nie by machte om een wezen wat boom gestaan het, te aanskou nie, maar daar was ook in hulle die licht van inzicht, als gevolg waarvan hulle ook die voorstelling van Lucifer in twijfel getrek het. Hulle het om nie heeltemaal alles gegloon nie, daar was groot twijfel, maar oomblikke van inzicht, in klein vertroebelinge het nou begin om mekaar af te wissel, en hoe meer die wezens hulle self aan laasgenoemde oorgegeet, dus aan vertroebelinge, des te langer het die fase van verduisterde denken gedeen, voordat die gedagtes weer helder geworden het, en die wezens sy ware herkomst helder ingesien het. En in hierdie laatste geval was Lucifer nie by machte om hulle inzicht te vertroebel nie. Hierdie val het oor een ontzettende lang tyd plaasgevind. Dis nie sommer een ochend toe sê Lucifer ek is God en daar val die hele skepping nie. 
Hij het tye gehad waar hij verduister geworden het en hom as God voorgestel het vir die wezens. En dan het hij weggegaan. Sy duistere denken, en duistere geest het hom weggedreven van vader af. En dan het hij duistere gedagtes bedink. Dan kom hij achter, maar nou het ek nie meer die kracht wat ek gehad het nie. Dan kom hij terug naar vader toe. En dan bly hy weer voor een tijd bij hom. En dan wordt die wezens weer rustig. Want hij het nou niet een probleem nie. Maar dan gaan hij weer weg. En dan beweeg hulle saam met hom. So is het tijd van vertroebeling en het tijd van inzig en licht. Wat dan afgewissel het oor miljarde eons van jaren in ons tijd gemeen. Totdat hij zo so ver weggegaan het, dat vader gesê het, nou, eindigde. En toe het hy om in die diepte gewerkt. En in die diepte beteken in die materie, wat sterfelijk is. En ons het het al behandel, die materiële rijk bestaan uit drie rijken: Een minerale rijk, in die grond waarop ons staan, een plantenrijk en een dierenrijk. Dit is waar uit die hele, die hele materie rijk bestaan. En boe alles is daar die mens. Maar hij is ook in een dier lichaam vastgevangen. In een soort dier lichaam. Want dit is wat die lichaam is. Is gevallen substance wat ook vergaan. Wanneer die ziel die lichaam verlaat. Diegene met vertroebelde gedachten echter krijg hij bij een gauw in zijn macht, dus Lucifer, en hulle sluit hulle self by hom aan, en sien in hom hulle God en Skipper, omdat hij oomlikke vol van licht was, wat steeds weer in hom opgedaag het, voordat die definitieve val in die diepte plaas gevind het. Die onverminderde kracht, wat Lucifer van die begin af besit het, het een ontelbare leer van zalige geestelijke wezens in die leven geroep. En uit die oorvloed van zijn skeppinge, het daar een valse zelfbewustzijn in hom gegroei. Hierdie wezens het uit hom voortgekom, alhoewel met die kracht van vader, die kracht wat hij later ontkennen dat het van vader afkom, maar dat het in hom is. Hij heeft niet meer die bron gezien uit wie hij die kracht geput het nie. Hier bedoel hij gezien met geestelijke oor. Maar hij heeft slechts die bewijzen gezien van die kracht, wat om die stroom het. En dit wou hij alleen en uitsluitend voor homself besit het. Alhoewel hij geweet het dat hij zelf ook aan hom toebehoor, met wie zijn kracht hij mocht skep. Maar hij wou die kracht niet net alleen besit het nie, maar ook in hierdie wezens hierdie licht verduister, wat hulle heel duidelijk hulle herkomst geopenbaar het. En hij slaag alles om die wezens in het twee strijd te stort, wat echter ook hulle gelukzaligheid verminder, verminder en hulle skeppende werkzaamheid belemmer, Totdat hulle definitief voor hulle meester gekies het en hulle daardoor, zowel die wezens als ook die luchtdra, hulle kracht en licht ingeboet het en in duisternis gestort het. En dit is wat gebeur het met al die wezens wat achter Lucifer aangegaan het. En die duisternis hier beteken die eeuwige dood, wat het dood zou so wees voor een baie, baie lang tijd. Die woord eeuwig in die Hebreeuws is le ou lang. En dit beteken een baie lang tijd. En ek het al vir julle verduidelik van die eeuwigheid. Als ons dink aan een houtkapperkie wat kom en hy pik, heel boven die Magalliesberg, een pik, eenmaal een jaar, net een pikkie. En hij pik die berg tot hij een vee het tot onergelijk bij ons dan het de seconde van die eeuwigheid voorbij gegaan. En jullie kan nou denk hoe lang dit gaan wees. Houtkapper, die kan nie eens rots kap nie, hy kap hout. So die klip is net te hard, het gaan net ontzettend lang wees. So die eeuwigheid is lang, en hierdie duisternis is liefdeloosheid, heersig, eie liefde, hoogmoed, 
Dit is die duisternis. Daar is toch zonne in hierdie heel al van ons. Als ons kyk, kan ons ons zon zien. En dit is een gevallen rijk hier. Dit is deel van die gevallen Lucifer rijk. Maar daar is fysische lucht. Maar die geestelijke lucht is niet meer tegenwoordig zoals dit was in die begin. Nie. Daar is nou lucht in duisternis. Op hierdie aarde is oorwegend duisternis in die geest. En so lijkt dit in een minder en een meer en een mate recht dier die skepping. Maar, hierdie aarde is gekies als die centrum van die verlossing, omdat Yeshua naar hierdie planeet gekomen het, maar ook als die centrum van die ergste, booste duivelsgees is hier in hierdie aarde in gewerk. En dit noemen ons die dode rijk. Die dode rijk is een plek waar hierdie geeste binnen in die aardkoors levend opgeneem is. Ons noem haar hierdie gees wat Satan se gees is, wat boos geword het, Satana, wat eigenlijk die vrouwelijke andui, want die gees is altijd die vrouwelijke. En in hierdie Satana gees wat een brandende, vierspiewende, kokende, gistende boosheid is, in een area onder die aarde, waar miljarden gevallen engelen ook binnen hierdie brandende vier is, is daar ook geesten van mensen wat gesterf het, wat net zo so boos is, zoals wat satana is. En hulle word daar vastgehouden in een dimensie, een derde dimensie en een vierde dimensie. Die vierde dimensie geven hulle die mag om in te komen op hierdie aardoppervlak waar ons woon. En hulle gaan le in plekken waar Satan altijd is, soos kroeën, nachtclubs, dobbelsale, boose kerken, alle plekken waar jij niet eindelijk als een goede gelovige mens moet gaan nie. En dan het hierdie geeste die recht, omdat jy hulle nie kan sien nie, maar omdat jou emoties hulle aantrek, om jou te beset. En ik kan het vergelijken met iemand wat nou op een warm, warm somersdag, om zelf vol jinning smeer. Trek sy kleren uit en hij smeer om vol jinning. En hij gaat stap hier draai op hier die plaas, daar hier die luzernlande, hier die boerde en enzovoort. Wat gaan gebeur met hy ook? Alle torren, gogas, bijen, wespen, alles gaan op hom kom sit en hierdie jinning soek en eet. En hulle gaan hom aan hom vast klauw. En dit is diezelfde wanneer jij hier uitgaan met hierdie bose begeertes, hierdie wereldse drangen. Dit is soos jinning vir hierdie bose wezens. En hulle is in die lucht en de dimensie wat ons hulle nie kan sien nie. Want het is voor ons ge veilig gemaakt dier Vader, dier die beskerming van die Heilige Geest of die apartheidsgeest, dat ons niet hierdie wezens kan sien nie. Want ons zal besweet als we sien hoe boos en erg hierdie goed lijkt. Want hulle is lelijk, hulle is niet zo so mooi soos bijen en toren zelfs nie. Hulle is boos aardig, verschillende dierenvorms, vlermuisvorms, gedrochten uit die helheid. En dan komen hulle en in die lekker kroeg waar jy sit en een paar doppen maak en al hoe meer gesuip raak en al hoe meer lis raak vir die ander ouse vrou of die meisjes waar haar rondhang en later tot dade oorgaan, nou het al reeds een klompie van die goed jou beklim en is net so in die ander vrouwelijke ene wat daar is ook en hierdie demone wil mekaar aangryp want hulle verlang na wereldse sinnelijke genot en dan grijpen hulle mekaar, en dan vind hier die sondes plaas, wat vader ons teen waarski. En dit is wat nou gebeur, op die aarde, in die ergste vorm denkbaar. En dit is hoe kom ons op die aarde, die sterkste teestand, moet aan open, geopenbaar word, of gegee word, so ons die hoogste vlak, van zaligheid kan bereik, dus so is een ou wat na een wereldtitel boksgevecht gaan. Hij moet dan tenminste vecht tegen die ou 
wat die tweede sterkste is, zodat so hij gereed kan wees om hierdie boksgevecht te winnen. En daarom moet ons staan tegen hierdie bose goed. En moet ons dit zien als noodzakelijk dat ons onszelf van hierdie goed afhoudt en ons wil opwek om niet in hierdie goed betrokken te raken. Kerken is net zulke bose plekken. Ik heb het al genoemd, een spiritistische media met altijd, het, het voor een man gesê, een vriend van mij, hij was ook hier in die dochter van Sion, dat zij altijd kerken toe gaan om spiritistische kracht te krijgen. Wat niks anders te is als mediums of bose geeste nie. Sy het gepraat van een kerk hier nabij, hier in die weste, Waar zijn? Dat is een, kar, uh, is een van die zusterskerken, ik weet niet wat die een van die drie nie. En zij sê daar zit zoveel so geestes mediums, bose geeste en duivels in die kerk, dat hulle nie genoeg plek in die sitplek het vir hulle nie, hulle is tegen die mieren tot tegen die dak. En dan wanneer mensen vooruit gaan om gebid voor te worden, hulle word uitgeroep en gesê kom ons wil vir jou handen opleeg, dan kom al die bose geeste samen met die mensen en hulle lee handen op jou. En jij wordt nou met die bose geeste besmet door jou eie vrije wil. Daarom moet elkeen van ons ontzettend streng wees in jouw oordeel wie lee handen vir jou op. Moet niet dat enige mens vir jou handen oplee nie. Sy levenswandel moet bewijzen dat hij in die liefde van Yeshua op, optree. En als je ooit in die verleden door zoiets so geval het en nou daar een betrokken geraak het, moet jy kom dat daar voor jou bevrijding gebid wordt. En baie keer is hierdie dinge oorerfelik, want die woord sê dit, tot in die derde en die vierde geslag van die wat my had. Ons noem dit erfzondes of oorgangs die mode wat ek gereg het op een familie, op een bloedlijn. Dan krijg je in die familie is eindelijk een klomp dronkies. Die opa was een alcoholist, die pa is een, maar ander broers is alright, maar als een in die familie wat altijd uitstaan. En dan in die volgende kinders is daar ook weer een, een dochter of een seer. En het gaan met hierdie families aanhoudend so, want hierdie gees het een recht. Hoe hy die recht verkry, lang terug. En vader sê, hy het die recht om oorgedraad oor te worden. Maar dit kan gestopt worden door bevrijden, door alle genelijn vloeken af te snijden. Je krijgt een zwart schaap in die familie. Allemaal noem om die zwart schaap, want alle ongelukken is bij hom. Alles wat boos en slecht is, treft hom. Hier zwart schaap is heel moeilijk die product van zo'n so vervloeken. En zo'n so demonische Luister, en hij is juist een ziek mens in die geest waarvoor niet vinger gewijs moet worden en afgelacht moet worden. Nee, hij moet gehelp worden. Maar die mens leert niet in die kerken hoe om zo so uit te helpen. Nie. Hij wordt eerder verwerkt. Al die dingen is dingen wat vader nou aan ons openbaar, zodat so ons die lucht kan terugbrengen in ons omgeven, in ons volk. Zo, so, ons gaan morgen aan. We spreken hier in val dieper en, en, en duidelijker. Ik wou niet die hele ding in een lezing zitten, nie, want dan het de mens jaag je die ding af. Zo, so, ons lees morgen dan verder. Bye, dankie.